Un tā mēs esam gatavi doties no Belfast tālāk uz Bušmils, uz uh, vasaras maiņu. Un uh, tur mēs iesim vairāk kaut skaikos un turpināsim rādīt tālāk, kas notiek uh, Ziemeļu piekrastē, Ziemeļu īrīs Ziemeļu piekrastē. Bet tagad mums ir uh, pieciem cilvēkiem un man tām priekš uh, nedēļas jāsaliem iekšā šajā mazajā Ford Focusā. Fiestā. Es atvainojos Fiestā. Ford Fiestā. Mazajā Ford Fiestā. <laughs> Brācam! Braucam Siļķis Pucā. Tas ir visi pieci mašīna. Mēs ar Lilet un Opīt Richard dosimies haikā 4,8 miles, kas ir kaut kādi 6 vai 7 km pa klīnšu augšu. Pišķiņ līdzīgi kā Cliffs of Moore. Cliffs of Moore. Mēs jau bijām, un šis ir pie Giants Causeway Ziemeļī ir jā. The ugly boots are out! Es tā parādu, ka šeit daba ir effortless. Sākot iet šodien lielu baidījās, ka varētu būt augsts. Kā ir? Cimni? Bet ir augsts? Nē, nav augsts. Man esmu salīdzi pašu sildu. Nu, lielu domā, ka tā ir vienkārši kanalizācija. Nē, bet uh, meliorācija, kas no laukiem novad ūdeni, bet ūdens ir, viņš krīt, water falling, waterfall. Es esam, ka mēs esam nogājuši vairāk kā 3 km no savu sākuma punktu. Stālumā ieraudzīja pirmo cilvēku. Šis pārgājuma maršrutas ir 4,8 jūdzes garšu kilometros, tas esot laikam 7 kaut kādi kilometri apmēram. Lielākā daļa cilvēki nekad neiziet viņu, jo viņi aizbrauc līdz pašam apmeklētāju centram, paskatās to centrālo vietu un nekā tālāk viņi neko neskatās. No apmeklētāju centra, lai tiktu lejā līdz pašam klintīm, ir apmēram kilometrs. Lielākā daļa pat neaiziet to ar kājām. Viņi samaksā autobusam, viņus noved lejā. Viņi 10 minūtes paskatās tās klintis un pēc tam 15-20 minūtes stāv rindā, lai tikt atpakaļ uz autobusu. Lai arī tas kāpienas augšā ir īsāks nekā tā gaidīšana autobusa. Un par to autobusu vēl jāmaksā. Man aizvēlas, ka lielākā daļa cilvēki tik daudz sev aplaupa dēļ tā, ka viņi neiziet un neapskatās to, kas ir skaists. Un šeit vienkārši ejot līkums aiz līkuma. Un tieši tikko man aiz muguras parādījās viens skaists skats. Līkums aiz līkuma ir vienkārši skaisti, ko lielākā daļa nemaz neredz, tāpēc, ka viņi aiziet tikai uz apmeklētāju centram un nekur tālāk neiziet. Paldies Opītim Richardam, viņš šo haiku saorganizēja. Kamēr es biju atpalicis kādu brīdi, tad viņi runā par čurāšanu dabā. Dabīgi vajadzība, ne? Vajajot haikā nevar izdomāt, kā tas ar un temats. Really see the old trail. Kādreiz šajā vietā bija vēl viena taka, ne tikai takas iet šeit pa augšu, pa kur mēs šobrīd ejam, bet uh, lejā ir klinča apmaka. Šobrīd tā taka ir slēgta, tur liela vārsts priekšā nedrīkst tālāk iet, jo uh, rekur tepat manā aiz muguras, kur ir tas brūnā daļa, tur uh, vispār ir tāds nobrukums, ka tur nemaz nevarētu paiet. Tā kā, diemžēl, daba mainās un uh, mainās arī tas, pa kuriem varam, pa kuriem nevar iet. Es domāju, līdzīgi arī pie Cliffs of Moore, kur mēs jau gājām. Tur tā pēdējā daļa bija ar stingrām zīmēm, ka tur īsti vairs nevarētu iet. Un mēs tur dažbrīd tiešām dabūjām tā, ka līst, lai nenokrist pa printīm lejā. Būtu droši vien bijis iespējīgi arī savu laiku noiet pa to tā. Labu kadru vārdā var arī pagulēt ar vēderu slapjā zālītē. Es ar tā darīju. Jo dažreiz tā vieta, kurā tu atrodies, tā nosaka to, cik labs skaidrs tev sanāk. Vai tev sanāk tāds, vai tāds, vai savādāks. Un dažreiz 
nutupjoties, noguļoties var dabūt labāk kadru. Šis gan jau ir uz tādas ekstrēmas robežas. Opīcis spridzina. Kā tu domā par to, ka opīcis spridzina? Es vienkārši nevaru paskatīties uz to. Es vienkārši tiešām nevaru paskatīties. Bet ir ok, opīcis ir kārtībā. Viņam viss ir kārtībā. Viņš ir safe. I'm safe and alive. I've come back from the dead. <laughs> Pēc septiņiem ar pusi kilometriem un divi ar pusi stundām esam nokļuvuši pie Causeway Hotel un tā arī mūsu kaiks beidzās. Distants tā arī beigās sanāca, mēram kā bijām rēķinājuši, bet skata absolūti skaisti un pavisam noteikti ir vērts iziet. Tur daudz labāk skats ir no augšas to visu redzēt un lielāko daļu no sākuma tiem kilometriem mēs vispār nesatikām neviens cilvēku, tikai viss skata tikai mums. Uztais bildi un tev vienkārši, o! Es esmu dabūjis speeding tiketu samaksāt. 